Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui nesse quadro, você pode enviar toda quarta-feira. Eu faço um stories lá no Instagram para que você possa me enviar. É um seu story pedindo a sua, sua dúvida, né? Sua pergunta que você pode me enviar lá. Você vai ter 24 horas para fazer isso. Ou através também do YouTube. Se você for inscrito no nosso canal, eu vou... É, fazer uma postagem escrita onde você pode comentar nessa postagem ou também eu faço um stories lá também onde você pode comentar naquele stories e aí eu colho a pergunta de lá, ok? Lembrando também, só, só lembrando que na próxima semana, como é, nas próximas duas semanas na verdade, né, que vai ser Natal e o Ano Novo, aí não terá o Falco Responde, mas depois na, na, na outra semana aí a gente vai voltar normalmente a fazer essa programação, porque como eu disse vai ser feriado justamente na quarta-feira. Então, é, lembrando também que se você quiser saber quais dúvidas né, eu vou estar respondendo nesse vídeo, você pode checar aqui na descrição todas as dúvidas que eu vou estar falando, que eu vou estar comentando e até mesmo com os timestamps lá, do, do onde, na, onde no vídeo eu estarei respondendo essa dúvida. Então, se você tem uma dúvida específica ali que você quer ver, você pode clicar ali no tempinho e ele já vai pular no vídeo para aquela parte, ok? Então, sem mais delongas, né? Vamos à primeira pergunta. Como conquistar espaço no mercado de trabalho? Ter um diferencial. Bom, como conquistar espaço? Né? O espaço né, você vai conquistando com o tempo. Né? Não tem como você, é, de repente, né, digamos, ah, me formei e agora já vou ter um monte de cliente, ter um monte de paciente por aí vai. Como conquistar esse espaço? com o tempo, como eu já disse, né? e ir ganhando esse espaço, você não vai tipo, ficar parada, né? acabou de se formar, ficar parada lá na sua casa, é, ou sei lá, trabalhando em outra coisa, né? que não seja nada a ver com a psicologia, isso não vai te ajudar a ganhar espaço, tem gente que às vezes se forma, faz um monte de cartãozinho e tal, distribui para amigos, fala assim, ah, se, se você souber alguém, é, passe e tal, isso não vai fazer você ganhar espaço de jeito nenhum. No vídeo é, do Falco Responde anterior, eu já falei um pouco sobre isso. Você pode conferir lá mais, de uma maneira mais completa o que eu falei, que eu já dei, eu dei, dei basicamente dicas, assim, o que, que você pode fazer para é, como começar, para como fazer um nome e por aí vai. Mas basicamente, né, só passando um pouquinho é, por cima assim para falar, o que você tem que fazer é começar. Né? Então comece, então se dedique, entenda assim que todo o tempo né, que você tinha na faculdade, que você não tem mais aquele tempo da faculdade, né, que você tem agora você tem tempo livre, né, que é o tempo que você estudava, esse tempo deve ser considerado tempo de trabalho. Então use esse tempo para você trabalhar. Né? Trabalhar envolve o que? Estudar. Então leia os livros, leia os artigos, faça cursos, é, workshops, enfim, faça tudo o que você puder para poder e se aperfeiçoando. Ao mesmo tempo, busque começar a atender, né? busque começar o atendimento clínico, <risos> nem que seja alugando por horário, alugando mensalmente, alugando pelo dia, não importa. Mas comece o atendimento, comece já buscando um lugar para você fazer isso e tal. Ao mesmo tempo, para você conseguir coletar os clientes, vá na cara dura mesmo, né? ou se você conhecer, vá em comunidades, vá na igreja né, que você conhece, vá nas escolas, Vá em sindicatos, vá conversar com psiquiatras, vá em convênios, né? enfim, vá em, em todas as possibilidades que você conseguir imaginar, oferecer o seu trabalho. Oferecer o seu trabalho assim, olha, se você é, me indicar, eu dou um desconto no atendimento, né? você pode fazer alguns acordos assim, ou você pode oferecer palestras também gratuitas, ah, eu posso falar sobre tal assunto na sua escola, posso falar sobre tal assunto na igreja, posso falar sobre tal assunto aqui no seu sindicato, enfim. Você vai desenvolvendo aí uma, uma, um network, né? um contato aí com essas pessoas para que você consiga aí promover o seu trabalho. Ao mesmo tempo que você faz isso no espaço físico, digamos assim, né? Na, no mundo real, né? é interessante também fazer isso no mundo virtual. Né? Então comece alguma coisa, né? faça um, um Instagram, faça um blog, faça um canal no YouTube, né? que seja... Mas faça alguma coisa onde você consiga aí te usar tanto para é, conseguir direcionar os seus estudos, né? Então, por exemplo, se você vai é, ter um blog onde você vai escrever artigos, você pode aquilo te ajudar a estudar. Poxa, eu quero escrever um artigo sobre tal coisa. Você vai estudar sobre aquele assunto. 
Então te ajuda a crescer como profissional, te ajuda também a você a ter, a, a, querendo ou não, ensinando é quando a gente aprende mais, né? Também tem isso. Então vai te ajudar a conseguir colocar mais para fora isso e aprender cada vez mais o que você estiver falando. Então crie isso, essa, essas coisas virtuais. Por quê? Porque hoje em dia muita gente pesquisa na internet profissionais, né? Então aí pesquisando lá profissionais da sua cidade eles podem te encontrar, porque daí você sempre colocando lá seu nome, sua cidade e tal, seu, seu CRP e tal. Isso pode ajudar você a, a ir ganhando esse espaço. Então, assim, como conquistar um espaço no mercado de trabalho é isso, né? Você tem que ir realmente na cara dura, ir mostrando seu trabalho, ir mostrando. No começo vai ser uma coisa, querendo ou não, às vezes gratuita, né? Você vai ter que realmente trabalhar ou pagar para trabalhar, muitas vezes. Então é uma coisa que isso tem que ter muito em mente e pode demorar também, pode levar um tempo, tá? Isso, mas isso é, faz parte. Mas como fazer é isso, é fazendo, tá? Não adianta você simplesmente pegar um cartãozinho, distribuir e falar assim, ah, se você souber de alguém, é, você me indica. Isso não vai funcionar, né? Porque precisa de alguém te reconhecer, né? Te conhecer, ter algum interesse. Então, indicação de pessoas ou de escolas, enfim, são muito mais válidas. Né? E você mostrar a cara, as pessoas te conhecerem por outra coisa pode te ajudar muito nisso. E ter um diferencial, né, é você, eu acho que é muito de você ser autêntico, né, ser você, né? ser a pessoa que você é, realmente é. E você consegue ter um diferencial também quando você consegue identificar a linha de terapia, a linha de terapia que combina com você, né. É, eu não conseguiria ter um, um diferencial se eu fosse, por exemplo, é, psicanalista, né, porque não é uma linha que combina tanto comigo, porque... Né, o jeito mesmo do, da pessoa que eu sou e tal então isso eu acho que é um, é um diferencial é você estudar mais, estudar, estudar, estudar e se diferenciar nesse sentido porque a maioria das pessoas né, que se formam tem uma cabeça também um pouco muito fechada isso, isso né, por, por mais que seja uma coisa ruim é, na psicologia né, tipo, poxa, as pessoas são é, psicólogos e tal que deveriam ser, às vezes, uma pessoa mais neutra, né? as questões são muito é, fechadas, né? em qualquer é, direção aí, né, são muito fechadas, se você for uma pessoa mais aberta, você já vai ser muito diferente aí, então, isso na verdade, assim, é uma coisa ruim para a psicologia, mas pode ser uma vantagem, no caso, para você, para você se diferenciar um pouquinho aí da maioria dos psicólogos, que a gente sabe, né, é, como a população em geral aí pensa, né, sobre os psicólogos, sobre a psicologia, de uma maneira geral. Então, essa é a minha dica para você. E eu falo também para você checar lá o vídeo é, do Falco Responde da semana passada, que eu falo um pouco mais sobre isso. Próxima pergunta. Não sei por onde começar a empreender na psicologia. O que fazer para sobreviver da profissão? Bom, esse negócio de empreender na psicologia eu, foi justamente o tema que eu falei no vídeo passado, né, no, né, no, no Falco Responde da semana passada. Você pode olhar lá. E eu vou estar explicando mais um pouco disso E o que fazer para sobreviver da profissão É isso, né? Tipo, vai levar um tempo Até você conseguir sobreviver da profissão Não vai ser uma coisa de cara O mais, digamos, é... certo assim para você conseguir sobreviver da profissão Seria concurso público né? Somente concurso público Que é uma coisa que você vai conseguir sobreviver Mas também vai ter o tempo Que você vai ter que estudar e tal Então é uma coisa né, de cara Agora, no consultório, ou dando palestras, ou tendo, sei lá, fazendo conteúdos online, enfim, isso vai levar um tempo. E o que fazer, né, para é, conseguir isso é ter paciência, tá? Você precisa ter paciência, você precisa ter consistência, disciplina, tá? Porque, como eu disse, né, você tem que entender, é, como eu disse na pergunta anterior, você tem que entender que agora que você se formou, o tempo que você tem livre, não é um tempo realmente livre, né? por isso que né, dá aspas. Não é um tempo realmente livre, é um tempo que você tem que se dedicar para a sua profissão. Então, para você crescer como pessoa, para você conseguir conquistar mais coisas. Então, você precisa ter disciplina, você precisa é, acordar num horário é, correto, você precisa estar é, tá lá nas suas tarefas né, para você fazer. Não, vou estudar isso hoje, vou fazer tal coisa vou me dedicar para ir é, na rua visitando os lugares para me apresentar enfim você precisa ter essa disciplina para você e essa consistência de fazendo 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 isso é a dica que eu posso falar para você sobreviver da profissão tá? você precisa se dedicar 
para isso você precisa ter essa disciplina. Se você for uma pessoa meio vagal, vai ser muito difícil você sobreviver dessa profissão. Tá? Você precisa ser ir além, tá? você precisa ir muito além, ok? Então, isso é a, a, a dica que eu dou também. É possível se sustentar... Próxima pergunta. É possível se sustentar só com a clínica? Bom, deve ter várias perguntas sobre isso, né? É possível se sustentar só com a clínica? Sim, é possível, né? Mas ao mesmo tempo que eu... É... Como eu disse, isso vai levar um tempo, né? Até você ter uma... Uma, uma quantidade de pacientes aí... Porque querendo ou não, um paciente seja... É, na linha de terapia tem a questão da, da alta, né? Você vai dando alta dos pacientes... E também tem uma rotatividade, pacientes que desistem, por aí vai... Então, tem uma rotatividade, né, isso, de, seja de pacientes que têm alta, seja de pacientes que desistem. Então, até você ter uma quantidade, assim, onde essa questão dos pacientes saindo e tal, e para, ou parando a terapia, ou já tendo a alta, isso é, vai um tempo, né, então tem que ter uma certa paciência para isso agora. Se é possível, é possível. Ao mesmo tempo, é, uma, uma dica que eu dou, assim, é não fique dependente só da, da clínica, isso eu falo para qualquer profissão. É, eu acho que é, hoje em dia é muito bom você ter uma segunda fonte de renda, né? alguma outra coisa que você consiga fazer, que você possa fazer, que pode até ser ligado com a, com a profissão, é, como no meu caso, né? as questões digitais aí é ligado com a minha profissão né? de psicólogo, mas é, é bem diferente do atendimento na clínica. Né? Então é uma coisa assim, tenha alguma coisa que você é, consiga, aí talvez no longo prazo, no médio e longo prazo, a também se manter com aquilo, porque se você ficar só dependente da clínica, você vai, pode ser um pouco frustrante, porque tem anos que são piores, tem meses que são piores, e aí fica mais difícil de você ter essa uh, coisa de você conseguir se sustentar só com a clínica. Então, assim, é possível, mas pode ser um pouco uh, demorado até você conseguir isso. Por isso, precisa ter uma certa insistência, né? uma insistência, um esforço, como eu já disse, também disciplina e por aí vai. Próxima pergunta, como lidar com o preconceito por ser jovem? Bom, o, pre o preconceito por ser jovem, aqui é, imagino que você esteja falando é, da clínica, né? O preconceito assim, de, de, de às vezes ser recém-formado e tal, e, e, e ser um preconceito. Isso é um preconceito que eu, que eu sofri, né? com certeza. Acho que ainda sofro até hoje, porque né? eu acho que eu pareço mais novo do que... Do que, eu, do que eu sou, eu acho, né? <risos> então, é uma coisa que... É, isso acontece mesmo, né? Existe esse preconceito, principalmente pessoas mais velhas. Até pessoas mais novas, né? Tem ainda um preconceito. É igual, não é muito diferente do preconceito de... É, por exemplo, ah, eu gosto de homem e mulher. De, homem, de, de médico é, homem só, porque acho que mulher e tal. Então, isso é um preconceito que existe, né? Não tem como. E na questão da idade também tem esse preconceito e nas mais variadas profissões. Agora, como lidar com isso, é estudando bastante, é podendo mostrar ali para o seu paciente que, você, que ele está ali para você pelo seu conhecimento, né? Porque não é muito diferente também, vamos supor, de você não ter filhos, né? Você não ter filho e, vo e aí você está atendendo um casal, você está atendendo a criança, ou você está atendendo alguém individual, só que ele tem uma reclamação do filho e tal, e você às vezes dá algumas dicas, né, para você da educação. É, não é muito diferente do. do, do, do paciente chegar para você, ah, mas você tem filho? Não, não tenho filho. Ah, então você não sabe como é. Poxa, não sabe como é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é só porque você não tem o filho que você não sabe a teoria né, do que deveria ser feito, do que deve ser feito, a prática, né? Para justamente ter um comportamento mais funcional, para que seu filho é, se frustre menos, né? Digamos assim, sofra menos é, durante a vida, né? No longo prazo. Vai sofrer inicialmente, né? Com as regras e tal, mas sofra menos no longo prazo, de colocar limites e tal. Então, é tentar passar isso, né? Tentar passar que independente da sua experiência né, de vida, né, da sua idade, das coisas que tem na sua vida também, se você é casado ou não, se você tem filho ou não, o que importa é a teoria e o quão, digamos, é, o quão hábil, né? Sei lá, você é nessa teoria, né? O quanto você conhece a teoria, o quanto você consegue aplicar né, essa teoria para ajudar o paciente a melhorar, né? Então, como lidar é estudando bastante, é conseguir é, expressar essas questões, conseguir responder as dúvidas, responder os anseios ali do paciente da maneira da, maneira, da teoria mesmo, tá? e mostrando para eles que você sabe o que você está falando, não é só porque você é jovem e tal. 
e, mas às vezes você pode sofrer preconceito meio que direto, nossa, mas você é tão novo e tal, e aí você pode até dar umas dessas, né, falar tipo assim, não, mas é, eu é, estudo bastante e tal, estou formado há tantos anos, enfim, você pode é, tentar compensar dessa maneira. Próxima pergunta. É possível perdoar uma traição? Meu ex me traiu e não consigo superar. Bom, assim, é possível, né? Se é possível perdoar uma traição, sim, é possível perdoar uma traição. Agora, não é possível esquecer uma traição. Porque traição normalmente é uma traição de confiança. E confiança é uma coisa que a gente demora, às vezes, para construir com uma pessoa. A gente vai... É... Que a gente pode ser mais tímido ou mais introvertido, né? se sente mais um, um, pessoas é, que se sentem mais vulneráveis, né? Então a gente vai construindo aquela confiança. Quando é quebrado, a gente sofre demais, né? Porque é, a gente começa a, a se duvidar, a duvidar da, de nós mesmos, né? Poxa, como eu fui, eu fui burro, né? Eu não consegui perceber, eu não consegui ver isso e tal. Começa a duvidar de tudo que você pensou sobre a pessoa também, né? Tipo, nossa, então significa que tudo que a gente viveu era mentira. Então ela me enganou, se ela me enganou dessa maneira, então ela deve ter me enganado dessa outra maneira. Então, que, per, essa, essa perda né, de confiança, essa quebra de confiança, é uma coisa que é muito difícil da gente lidar, né? Porque é, é, é complicado mesmo, porque demora para ser construído, muitas vezes, essa, essa confiança. Mesmo assim, é possível perdoar. Lembrando que é diferente de esquecer. Esquecer você nunca vai esquecer, é uma memória sua e ponto, né? Então, isso. Um jeito de você aprender, é, de você conseguir perdoar, é você aprender a aceitar. Aceitar várias, várias coisas. Primeiro, que nem a dúvida de você ficar se perguntando. Poxa, será que se a pessoa fez isso, então significa que tudo que a gente viveu era mentira e tal. Se você teve bons momentos com aquela pessoa, vamos supor que você ficou cinco anos com a pessoa, né? Você ficou cinco anos lá com... com é, com seu ex, né? Você ficou cinco anos com cinco anos com o seu ex e você teve ótimos momentos, né? Vocês saíam, vocês brincavam, vocês estavam sempre juntos um com o outro, curtindo, é, viajavam juntos, sei lá, tinha um ótimo, uma ótima relação frente às outras pessoas e tal. Isso, né? Não precisa ser perdido. Isso não precisa ser perdido. Então entender que esses momentos, porque esses momentos, né, de, de companheirismo, de curtição e tal, é difícil uma pessoa, se não sei a gente já falando de um psicopata, né, é difícil uma pessoa não ter vivido disso de uma maneira genuína. Né? Então, aquela pessoa que viveu esses momentos com você, ela provavelmente ainda existe. Então, uma maneira, né, um, um, um começo assim para você aprender a diminuir esse, esse ódio, essa raiva, essa tristeza é entender que é fugir dessa questão de pai significa se ele me, se ele fez isso significa que tudo o resto é mentira não tá ainda tudo que você viveu com a pessoa se foram coisas boas positivas tal aquilo ainda existe ainda e ainda pode continuar existindo se for esse o seu objetivo se você realmente quiser perdoar você quer continuar vivendo com aquela pessoa tá? essa é a primeira coisa depois é aceitar que isso é passado né? já foi se você é, como eu disse, esquecer você não vai esquecer Mas precisa entender que já foi, passou E que ficar pensando sobre isso e remoendo isso Não vai te ajudar em nada Então pensar no qual é o seu foco, né? Primeiro você tem que ter um objetivo, né? Se o seu objetivo realmente é continuar com a pessoa O foco não é nem necessariamente Ah, eu preciso perdoar né? O foco é nesse jeito. Não, eu quero ficar com a pessoa Para ficar com a pessoa Eu preciso parar, por exemplo, de falar sobre isso E parar, por exemplo, de me deixar levar por esses pensamentos quando eu tô com a pessoa de, e tentar aproveitar o momento então não é tanta dúvida assim ai ah, vou perdoar eu tenho que perdoar a pessoa eu quero perdoar a pessoa o foco não é esse o foco é pro, é é daqui para frente conseguir focar no presente né, aceitar o passado que já foi conseguir focar no presente e buscar um melhor futuro né? então tem uma conversa com a, com a pessoa né fale como você ficou chateado né tudo isso né, o, como que destruiu isso né, ali as coisas que você teve coloque às vezes alguns critérios novos olha agora então eu tenho que ser de, dessa maneira tal diferente né, eu espero que você mude tal porque pelo amor de Deus tal e, e treine a questão de você estar mais no presente fo, fugindo do passado uma uma coisa que pode te ajudar muito nessa aceitação que o passado já foi e de aprender a focar no presente é o mindfulness por exemplo né, que é uma forma de meditação que ajuda muito isso, justamente a aceitação e o foco no presente. 
para conseguir aproveitar os momentos. Que você, você, você te, porque se você teve momentos bons com a pessoa, você pode continuar tendo esses momentos bons. Então, essa é a minha, a minha resposta. Então, é possível perdoar uma traição? Sim, é possível perdoar, mas é, é uma coisa difícil, mas e o foco não tem que ser em perdoar. O foco tem que ser em conseguir aproveitar os momentos que você tem com a pessoa hoje e daqui para frente, se esse é o seu objetivo, certo? Próxima pergunta. A terapia cognitiva é a mais indicada para a TAG? Sim, né? a terapia cognitiva é a, mais, é a terapia mais indicada para diversos transtornos. Né? Se você olhar lá em bar, vários é, livros de psiquiatria, por exemplo, quando falam do, dos transtornos, das patologias, na indicação, né? normalmente a terapia cognitiva é, é a mais indicada. Para transtornos de ansiedade, principalmente. Por quê? Porque seja a terapia cognitiva, seja a terapia comportamental. Porque o, os transtornos de ansiedade, de uma maneira geral, o que mais causa a melhora né, desses transtornos é justamente o enfrentamento né, da situação. Então, os experimentos comportamentais, as exposições ao, ao medo do indivíduo e por aí vai, isso é o que vai, digamos, mais causar a melhora. Né, é o que vai fazer com, com que o sujeito melhore, com que o sujeito aprenda como lidar com as situações e melhore também no longo prazo. Então, melhore os sintomas no momento, com que ele é, aprenda a lidar com as situações, né, desenvolva aí novas habilidades e melhore no longo prazo né, é, essas questões. Então, é, é a mais indicada. É a mais indicada para o TAG, para o TAS, né, que é a ansiedade social, para o TOC também é a mais indicada, transtorno de pânico é a mais indicada, fobias é a mais indicada, Depressão é mais indicada também por conta da questão comportamental também de fazer o indivíduo se comportar, né, sair daquilo, né, fazer coisas diferentes e aquilo vai trazendo maior é, ânimo, né, mais é, cor para a vida do indivíduo. Então, a terapia cognitiva é sim a mais indicada para o transtorno de ansiedade generalizado, assim como é para todas as outras ansiedades e a depressão e por aí, e por aí vai, ok? Última pergunta de hoje. Olá, o que a psicologia tem a dizer sobre as amizades virtuais? Obrigado. Bom, as amizades virtuais, né? Isso eu não sei se, se existe aí um, um consenso né, da, da, da psicologia sobre as amizades virtuais, se é uma coisa boa, se é uma, amizade, se é uma coisa ruim e então. tal. Eu acho que é uma coisa, é, assim, eu acho que é uma coisa positiva, por um lado, né? Por quê? Porque a questão da distância, né? Dificilmente você vai ter... É, é, é complicado. Antigamente, tinha gente que tinha amizades a, a longa distância e a comunicação era o quê? Por carta, né? Então, é uma coisa que é muito mais complicada, né? Muito mais complexa isso e tal. Então, as amizades virtuais é uma coisa positiva, né? Que ajuda aí os indivíduos... É, por exemplo, ah, eu tô chateado hoje e não tem nenhum amigo para falar ou meus amigos aqui estão tão chatos e tal você ter esse suporte de uma outra pessoa à distância, isso é muito bacana, pode ser muito válido. O problema seria o quê? O problema seria se você foge de amizades é, locais, né, do, do seu ambiente e tal, para focar em amizades virtuais. Porque daí, isso daí, isso é uma coisa que tem que ser avaliado, né? Se você não está fazendo isso, com medo, às vezes, de sofrer, né? O medo de sofrer, é, sei lá, achando que as pessoas não vão gostar de você achando que, não sei, né, qualquer tipo de sofrimento aí que você pode ter por conta disso, né? É, de você estar tá se, sendo mais vulnerável. Porque quando é virtual, você está protegido. Né? Você está protegido aí pela tela, você está protegido é, pela distância né, e tudo isso. E as pessoas tendem a ser um pouco mais sinceras. Né? As pessoas sendo um pouco mais sinceras na parte virtual, elas tendem então a... a sei lá, a serem mais, é, como dizer, mais empáticas às vezes com os outros, porque no mundo real, né, no ambiente, assim, às vezes as pessoas criam né, uma imagem do que elas são ou do que elas querem ser e isso é, pode às vezes ofuscar alguma coisa, então às vezes se você é muito sincero na parte mental, o outro pode te rejeitar por conta disso, mesmo às vezes ele pensando como você, mas para não ficar uma imagem assim e tal, ele vai, às vezes, rejeitar, ele vai agir de tal maneira que você não vai gostar e tal. Então, as amizades virtuais é uma segurança, né? É uma coisa segura, é uma coisa que dá esse conforto. Que, assim, pode ser útil caso você tenha amizades normais, né? No, no mundo real. 
e também no mundo virtual, sem problema algum, né? É um bônus aí que você pode ter, porque às vezes você é, não tem com quem conversar tal coisa, você pode conversar com o pessoal virtual, então não tem problema nenhum. O problema é se você só tem amizades virtuais e se, principalmente se o motivo disso, de você só ter amizades virtuais, é porque você tem medo do que pode acontecer se você é, investir aí nas amizades da, da, da sua cidade, enfim, do, do ambiente e tal. Então, é uma coisa que... É, porque muitas vezes você, para você manter as relações ali do, do ambiente, né, da, da, do local, você às vezes precisa mudar algumas coisas, né? às vezes você precisa fazer alguns sacrifícios. E nas amizades virtuais você não precisa fazer tanto sacrifício, você pode ser quem você é e pronto. Então às vezes você precisa fazer um sacrifício nas amizades locais. E isso também pode ser muito doloroso. Então se for por conta disso, por medo de fazer sacrifícios, por medo de sofrer, né? medo de sofrer chacota, enfim, de qualquer coisa, ou de, ou de sofrer as pessoas te abandonarem e tal. Então, o que a psicologia tem a dizer sobre as amizades virtuais? De uma maneira geral, não sei se tem um consenso. O que eu poderia dizer aí na minha visão sobre isso seria é, é isso que eu falei. Né? Então, se for uma questão, uma pessoa que tem amigos, que tem família, né? que se relaciona muito bem com tudo isso, e além disso, tem amizades virtuais, ok, bacana. Né? Não tem problema nenhum, por exemplo, você ter os seus amigos, sair num bar para né, beber ou enfim, para confraternizar ali com os amigos, voltar para casa e ter uns amigos virtuais ali no, no videogame, por exemplo, né, conversar, brincar, falar sobre isso, sobre esse mundo aí que é um pouco diferente desse mundo de, de bar e tal, que você às vezes tem que com esses outros amigos, que às vezes se você falar dessa, dessa coisa, por exemplo, de videogame e tal, esses outros amigos não vão se interessar, né? então você ter isso não tem problema nenhum, é muito bacana, é bom, é né? uma coisa que te traz aí uma, uma, uma satisfação que às vezes você não teria que se você só ficasse nesse mundo real, né? porque às vezes as pessoas do mundo real não gostam necessariamente dos seus gostos, das coisas que você gosta e tal, e no mundo virtual você tem a oportunidade de conhecer pessoas com gostos parecidos, né? pessoas que, que se interessam pelas mesmas coisas, então isso é muito bacana, tá? esse, esse complemento. Agora, o ruim é que se você só tem esse pessoal virtual, por quê? Porque você vai ficar cada vez mais preso nesse mundo virtual, né? não saindo e tal, não desenvolvendo suas relações, você pode estar com medo de sofrer, você precisa enfrentar isso para perder esse medo de sofrer, e no longo prazo vai ser terrível, porque a pessoa virtual pode sumir em qualquer momento, né? você, você não conhece tanto, você pode sumir, a pessoa pode, sei lá, casar, né? Esse, ou ter um filho, se envolver mais com isso e vai te largar também, digamos assim, né? Porque ela vai ter os outros problemas da vida dele. Então, no mundo, você precisa ter é, amizades e tudo isso no mundo real, digamos assim, também. Então, é isso o que eu teria a dizer sobre isso. Então, é uma coisa que pode ser positivo caso você, se você tem as outras relações no seu ambiente, e pode ser negativo se você não tiver as outras relações, e principalmente, é principalmente negativo. Se você é, só tem a busca a amizade virtual porque você tem medo do, do que pode acontecer nas amizades aí reais, né, nas relações normais. Então isso é, é o que eu queria falar para você. Então invista em todos os tipos de amizade, mas que tenha aí um equilíbrio, não foque demais né, na, na, no mundo virtual. É, é, seria uma coisa mais extra no mundo virtual para complementar coisas que às vezes pessoas aqui não, não vão te entender ou, ou às vezes não, tem gostos diferentes por aí vai. Okay. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar pra hoje para vocês Essa semana foram enviadas menos, menos perguntas Imagino que é porque é fim de ano né? E enfim, né? pessoas é, viajam e tal né? De qualquer maneira, se você tiver alguma dúvida Que você gostaria que eu respondesse nesse quadro Como eu já disse, lá na quarta-feira Você pode enviar lá no, no, no nosso Instagram Terapia Contiva Online ou através, ou através também você pode enviar no, no YouTube também, onde eu faço uma postagem escrita Que você pode comentar nessa postagem Ou através do Stories também Do, do YouTube, você pode comentar lá no, no Instagram, no caso também Através do Stories, através de um, uma caixinha De pergunta que tem lá no Stories Que você pode enviar a sua dúvida Lembrando que Na semana que vem e na próxima Que seria dia 25 e dia 1 Eu não vou estar fazendo essas perguntas Então vai ficar aí duas semanas sem esse quadro para justamente dar uma, uma, umas férias aí, como eu, eu percebo também que as perguntas foram diminuindo, a, 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 diminuiu a quantidade de perguntas, imagino que o pessoal esteja mais é, focado em outra coisa também, então não tem por que fazer. Então a gente vai ter essa pausa aí nessas duas semanas, 
E aí a gente volta na outra semana do dia é, 8. Aí na semana do dia 8, volta de novo normalmente. Vou mandar lá o quadrinho para vocês me, me enviarem as suas dúvidas e por aí vai. Mas na segunda-feira, toda segunda-feira eu faço um, um perguntas e respostas que eu respondo ali pelo, é, pelo stories mesmo do Instagram, que isso eu vou continuar normalmente, porque aí não vai ser feriado, eu vou continuar normalmente, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se você não gostou, dê um não gostei, comente qualquer coisa e compartilhe com as outras pessoas se você achar que esse vídeo pode interessar aí as outras pessoas, ok? É, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu precisava falar, não, acho que é isso mesmo, e também um bom Natal, né, um bom fim de ano, se você comemora o Natal, um bom Natal para você, como eu já disse, boas festas, né? E se você não comemora o Natal na sua família, na sua religião, o que seja, um bom feriado, né? Porque vai ser feriado de qualquer maneira. Então, muito obrigado, espero que vocês é, tenham gostado desse vídeo, espero que vocês é, aproveitem aí os nossos conteúdos e até mais.